Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, Eu sou o André Pontes do site Coluna da TV, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos, sejam todos bem-vindos. Olha só gente, hoje continuaremos falando sobre a Fazenda 12, por quê? Porque assim, o Biel, né, em conversa com os outros peões lá da casa, é, falou um pouco sobre o Mariano e a Jaque, que são um dos casais de A Fazenda, né? Ele falou o seguinte, o Biel afirmou que o Mariano só está com a Jaque porque é algo conveniente para ele, ou seja, é importante para ele naquele momento. Se, então ele deu a entender, deu a entender, tá gente? Que ele estaria com a Jaque por interesse, né? Porque assim, quando você forma casal em um reality show, você fica mais forte. É o que muita gente pensa, eu acho que não tem nada a ver. Se o casal tiver de sair, que vai sair, entendeu? Eu acho que é isso. E aí o Biel chegou a dizer que o Mariano teria outra pessoa aqui fora, será? E aí, o que, que você acha? Eu quero saber sua opinião. Você acha que esse casal Mariano e Jaque, a e, é, Miss Brasil 2013, é, eles, esse casal vai vingar quando sair aqui fora? Vai, esse relacionamento vai dar certo, continuar dando certo? Ou é, ou é um relacionamento só dentro da fazenda? Comenta aqui embaixo o que, que você achou. Dá sua opinião, seu comentário que eu quero saber, tá bom, gente? É isso. Fico por aqui. Agradeço a todos que nos acompanham. Quero lembrá-los que meu Instagram, esse que está na tela, arroba André Ponte, sigam lá. Convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você não é inscrito aqui no canal, assiste os nossos vídeos ou está chegando pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos e informações novas para vocês todos os dias. Então não deixa de se inscrever não, porque tem novidades para vocês todos os dias e se você não é inscrito, você vai perder essas novidades. Então se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha e agradeço a todos que nos acompanham aqui todos os dias. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, Eu sou o André Pontes do site Coluna da TV. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Bom, gente, hoje eu falo com vocês sobre uma previsão feita pela Sensitiva Lene, lá no Instagram dela, arroba Lene Sensitiva, sobre Gustavo Lima e Andressa Suíta, que é um dos casais aí que está sendo mais falados, né? na verdade, ex-casais, né, gente? Por causa da separação, digamos, repentina, que ninguém esperava, nem a própria Andressa Suíta esperava, né? Porque ela disse que ele pediu para separar do nada, não esperava isso. Mas a Sensitiva Lene fez uma postagem, ela analisou esse casal. E ela contou se houve traição ou não, já que muita gente está especulando, né? Especulando, tá, gente? Se houve é, uma possível traição, que ele teria outra mulher, outra pessoa, a Lene foi bem precisa na sua informação, na sua previsão. Ela disse o seguinte, que Gustavo Lima sempre foi fiel à Andressa Suíta. Ela analisou o lado espiritual dele, não viu a energia de outra mulher, ele nunca teve outra mulher, ele sempre foi fiel à Andressa Andressa Suíta. E ela disse ainda que o amor deles não acabou, gente, não acabou, tá? E que eles voltam sim, então eles vão voltar sim, porque o amor não acabou. Foi o que disse a Sensitiva Lene, tá, gente? Então é isso, comenta aqui embaixo o que, que você achou dessa história, acredita que eles voltam mesmo? Dá sua opinião, seu comentário que eu quero saber, tá bom, gente? Comenta aqui embaixo, fico por aqui, meu Instagram, esse que está na tela, arroba André Pontes. Sigam lá, convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você é acostumado a assistir os nossos vídeos aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos e informações novas para vocês. Então, não deixa de se inscrever não, para não perder nada, tá bom, gente? Agradeço a todos vocês que nos acompanham aqui todos os dias. A gente se vê em outro vídeo. Até o próximo vídeo, então.
Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV. É sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui nossos vídeos, sejam todos bem-vindos. E hoje eu falo com vocês sobre a Iris Stefanelli, Iris Lene Stefanelli, conhecida também como Siri, que participou do Big Brother, teve um relacionamento com o um alemão lá no Big Brother, vocês lembram disso, né gente? E também foi apresentadora do TV Fama da Rede TV por vários anos, foi repórter do TV Fama, era contratada da Rede TV e hoje não está mais na TV. A Iris Stefanelli, gente, ela chamou atenção esses dias aí porque ela postou uma foto nas suas redes sociais e ela aparece com um rosto completamente diferente, né? Assim, é tudo indica que ela tenha feito uma harmonização facial que muitas pessoas vêm fazendo, né? E acaba mudando alguns traços, né? Assim, ela tá muito diferente. Alguns seguidores não gostaram dessa mudança, falou que ela perdeu a identidade, perdeu os traços do rosto dela. Então a gente tem a foto aqui, ó, essa foto que vocês estão vendo, de fato fato, eu achei que ficou muito artificial mesmo, é minha opinião, tá? Eu preferia ela com o um rosto mais natural, né? Então, acho que, que é isso, né, gente? Quando você vai fazer algum procedimento, principalmente no rosto, tem que tomar muito cuidado, né? Pra não perder suas car características, pra não perder seus traços, porque muita gente faz e depois se arrepende, né? Então, toma cuidado, não faça nada exagerado, faça com um profissional realmente competente que saiba. Eu não estou falando que o profissional que fez, no caso dela, é, não é competente, nem conheço, tá? Mas eu tô... tô tô falando em geral, em todos os casos, né? Porque assim, é... às vezes a pessoa acaba perdendo seus traços, né? E acaba se arrependendo, né? Então depois para você desfazer essa harmonização fa... é... facial aí é muito complicado, né? Dá para desfazer, mas é muito complicado. Então sempre ter cautela, não exagerar nos procedimentos do rosto. É o que eu penso. E você, o que pensa dessa história? O que achou da do rosto da Iris Stefanelli modificado? Deixa seu comentário aqui que eu quero saber, tá bom, gente? É isso, quero saber sua opinião, comenta aqui embaixo. Fico por aqui, mas quero lembrá-los que meu Instagram, esse que está na tela, arroba André Ponte, sigam lá. Convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês lá todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ative o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos para vocês, informações novas todos os dias. Então não deixa de se inscrever não. Um super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, obrigado. Obrigado a você que nos acompanha aqui e a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou André Pontes do site Coluna da TV, é sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. No vídeo de hoje continuamos falando sobre a separação de Gustavo Lima e Andressa Suíta, gente, por quê? Porque foi uma separação aí que tá dando o que falar, né? Muitos comentários, enfim, não foi esclarecido exatamente o porquê que esse casamento acabou, né? As desculpas, a, os relatos do Gustavo Lima, assim, não convenceu, então gera muita especulação de fato. Mas o que viemos falar aqui hoje é sobre a, a divisão de bens. Por quê? Porque sempre que tem uma separação, né, o casal geralmente divide os bens. Mas no caso da, do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, um site divulgou que eles casaram-se em é, separação de bens, né? Na verdade... É, ela não, não herda nada do, do que ele tem, né? Na verdade, seria isso, né? Mas não que ela vai ficar na miséria, né, gente? Não, porque foi dito aí que ele teria dito também que o que ela pedir de pensão para os filhos, ele vai pagar. Então, acho que com certeza ele vai honrar a função dele como pai, pagar a pensão, dar toda a assistência e também vai ajudá-la financeiramente, né? Dar uma pensão, enfim, tudo que, tudo que for necessário, né? Se o casamento foi, foi feito de fato em separação de bens, não quer dizer que ela vai ficar na miséria, não é isso, né, gente? É que ele vai continuar ajudando, né? Ela, não vai, ela só não vai ficar com metade dos bens dele, como que é o, o, acontece com geralmente todos os casais, né? Mas é isso, gente. Comenta aí o que, que você achou dessa história. Quero sempre saber a opinião de vocês. Deixa seus comentários aqui que eu quero saber, tá bom, gente? Olha só, é meu Instagram que está na tela, arroba André Ponte. Sigam lá, convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, 
porque tem informações novas para vocês todos os dias lá. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos todos os dias. Então, não deixa de se inscrever, nem ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV, é sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos, hoje eu falo com vocês sobre a fazenda né gente, porque tá bombando aí, enfim, muitos acontecimentos e aí na noite de ontem, quarta-feira, tivemos a prova do fazendeiro, quem disputou a prova do fazendeiro Mariano, a Carol Narizinho e a Thaís, Mariano acabou levando a melhor e venceu a prova do fazendeiro, é o novo fazendeiro da semana, já a a Carol Narizinho, a Thaís e o Biel, que foi impedido pelo Mariano, foi vetado pelo Mariano de disputar a prova do fazendeiro, está na roça, gente. Então, a roça está formada entre Biel, Thaís e Carol Narizinho, em duas mulheres e um homem. O Biel é a terceira roça dele. Então, quem você acha que sai? Vamos fazer nossa enquete aqui hoje? Vamos? Comenta aqui embaixo. Quem você acha que sai? Eu, particularmente, eu aposto na Thaís, que deve sair. Biel não vai sair, porque ele é muito forte, tem uma torcida forte lá. Enfim, ele já voltou de duas roças, vai voltar da, com certeza da terceira. Acho que é a Thaís. Você torce para quem? Você acha que quem vai sair? Eu quero saber seu comentário. Deixa seu comentário aqui, a sua opinião, que eu quero saber, tá bom? Quem você acha que vai sair dessa roça? Quem vai ser o eliminado da noite desta quinta-feira? Tá bom, gente? É isso. Deixa seu comentário. Opina aqui que eu quero saber sua opinião. Fico por aqui. Meu Instagram é esse que está na tela, arroba André Ponte. Sigam lá. Espero vocês por lá. São sempre muito bem-vindos. Convido vocês para acessarem o site do Coluna da TV no Facebook. E agora, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Então não deixa de se inscrever, não, para não perder nenhuma novidade. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, continue ligados no canal. A gente se vê em outro vídeo, agradeço a todos que nos acompanham aqui todos os dias. Muito obrigado por nos acompanhar, a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo, hein? Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou André Ponte, sou do site Coluna da TV. É sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. Sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui comigo todos os dias. Bom, gente, hoje eu continuo falando aí sobre a polêmica envolvendo separação de Gustavo Lima. Por quê? Porque o youtuber, o Felipe Neto, resolveu se manifestar sobre essa polêmica, né? Ele fez uma comparação sobre a separação do Gustavo Lima com a Andressa Suíta com a separação da Luísa Sonza com o Whindersson Nunes, né? Porque a Luísa foi acusada, tá? Acusada, tá, gente? De ter traído o Whindersson Nunes. E o Gustavo Lima, é, muitas pessoas o acusam de ter traído a Andressa é, Suíta. Embora nenhum dos casos foi confirmado, são só boatos, especulações, tá, gente? E aí ele comparou. Na internet, muita gente criticou a Luísa, muita gente detonou a Luísa na época, porque ela teria traído o Whindersson Nunes. É, muita gente cancelou a Luísa internet a Luísa Sonza da internet, deu dislike nos clipes dela do YouTube. Por que que não fazem isso com o Gustavo Lima? Foi o que disse o Felipe Neto, né? Fez essa comparação. Só porque ele é homem, da mesma forma que ele foi acusado de ter traído dela ter traído o Whindersson, ele foi acusado de ter traído a Andressa. E aí com ela todo mundo fez isso. Agora com ele ninguém dá dislike, ninguém cancela ele na internet. Então o Felipe Neto acabou com o Gustavo Lima, a gente. Acabou com o Gustavo Lima. E aí, né? E aí muitos fãs do Gustavo Lima resolveu detonar também o Felipe Neto, né? Por ter feito essa comparação. Acho que cada caso é um caso, gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São histórias diferentes, embora são separações, mas são histórias diferentes. Acho que não tem nada a ver, não tem nada o porquê fazer uma comparação, né? É é perca de tempo, é falta do que fazer, sinceramente, né? Quem faz esse tipo de comparação, porque eu acho que não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, uma história é uma história, outra história é outra história. São situações diferentes com pessoas diferentes, é o que eu penso. Mas você, 
o que, que você pensa. Dá sua opinião, seu comentário, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Gente, é isso. Fico por aqui. Meu Instagram que está na tela, arroba André Ponte. Sigam lá. Convido vocês para acessar o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês lá todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ative o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem novidades, vídeos novos para vocês. E a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV. Sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. Bom, gente, hoje eu falo com vocês sobre a Fazenda, né? Porque ontem tivemos prova do fazendeiro, Mariano venceu a prova como fazendeiro da semana, só que muita gente ficou revoltado com a atitude do Mariano que aconteceu na terça-feira na noite de votação. Ele tinha que vetar um participante da prova, né? Para não fazer a prova, estavam lá a Thaís, estavam lá a Carol Narizim, Carol, Narizinho e o Biel e o Mariano acabou vetando o Biel justamente porque ele achou que o Biel, que se ele vetasse o Biel ele teria mais chances porque o Biel tem força física, habilidade, agilidade e de fato tem e aí ele acabou vetando o Biel, né? deixou as duas meninas para ele disputar com as duas meninas, a Thaís e também a Carol Narizinho. Só que muita gente é, começou a dizer na internet que Mariano foi covarde de tirar um homem, né? Porque ele queria disputar a prova com meninas. Aí fica fácil, ele foi covarde de ter essa atitude, de que ele forte, enfim, tem toda aquela habilidade física, força física. É, querer disputar a prova com duas moças, duas meninas, né? Muita gente teve essa opinião. Só que assim, é, eu não acho que ele foi covarde, gente, porque... Se ele tá lá, lá é um jogo, ele tem que jogar de forma limpa, de forma honesta. Foi o que ele fez. Ele tirou a pessoa da prova que é, traria risco pra ele, né? Que impediria ele, talvez, de vencer a prova de fazendeiro. E ele agiu certo, ele conseguiu voltar como fazendeiro. Mas eu quero saber sua opinião. Você acha que Mariano foi covarde de tirar o Biel e deixar as duas meninas na prova pra ele fazer a prova com duas meninas? Comenta aqui embaixo o que, que você achou. Qual é a sua opinião? Dá o seu comentário que eu quero saber aqui, hein? Comenta aí da sua opinião. Gostou do Mariano ter voltado como fazendeiro? É, quero saber. Comenta aqui nos comentários. Mas é isso, gente. Eu fico por aqui. Meu Instagram que está na tela, arroba André Ponte. Sigam lá. Convido vocês para acessarem o site colunadatv.com. Curtirem a página do Coluna da TV no Facebook. E agora, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Então, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Super beijo para vocês. Muita luz no seu caminho. A gente se vê em outro vídeo. Até o próximo.